義和記第十章エルサレムの王アドニゼデクはヨシュアが愛を責め取ってそれを全く滅ぼし先にエリコとその王とにしたように愛とその王にもしたことまたギベオンの住民がイスラエルと和を交じてそのうちにおることを聞き大いに恐れたそれはギベオンが大きな町であって王の都にも等しいものでありまた愛より大きくてそのうちの人々が全て強かったからであるそれでエルサレムの王アドニゼデクはヘブロンの王ホハムヤルムテの王ピラムラキシの王ヤピアおよびエグロンの王デベルに人を使わしていった私のところに登ってきて私を助けてください我々はギベオンを撃ちましょうギベオンはヨシュアおよびイスラエルの人々と和を講じたからですアモリビドの5人の王すなわちエルサレムの王ヘブロンの王ヤルムテの王ラキシの王およびエグロンの王は兵を集めそのすべての軍勢を率いて登ってきてギベオンに向かって陣を取りそれを攻めて戦ったギベオンの人々はギルガルの陣営に人を使わしヨシュアに言ったあなたの手を引かないでしもべどもを助けてください早く我々のところに登ってきて我々を救い助けてください山地に住むアモリ人の王たちが皆集まって我々を責めるからですそこでヨシアは全ての戦人と全ての大勇士を率いてギルガルから登っていったその時主はヨシアに言われた彼らを恐れてはならない私が彼らをあなたの手に渡したからである彼らのうちにはあなたに当たることのできるものは一人もないであろうヨシアはギルガルからヨモスガラスすみ登ってにわかに彼らに攻め寄せたところ主は彼らをイスラエルの前に恐れ慌てさせられたのでイスラエルはギベオンで彼らをおびただしく打ち殺しベテホロンの上り坂を通って逃げる彼らをアゼカとマッケダまで追撃した彼らがイスラエルの前から逃げ走ってベテホロンの下り坂を降りていた時主は天から彼らの上に大石を降らしアゼカに至るまでもそうされたので多くの人々が死んだイスラエルの人々が剣を持って殺した者よりもひょうに打たれて死んだ者の方が多かった主がアモリ人をイスラエルの人々に渡された日にヨシアはイスラエルの人々の前で主に向かって行った日をギベオンの上にとどまれ月よアヤロンの谷に安らえ民がその敵を打ち破るまで日はとどまり月は動かなかったこれはヤシャルの書に記されているではないか日が天の中空にとどまって急いで没しなかったことおおよそ一日であったこれより先にも後にも主がこのように人の言葉を聞き入れられた日は一日もなかった主がイスラエルのために戦われたからであるこうしてヨシアはイスラエルのすべての人と共にギルガルの陣営に帰ったかの5人の王たちは逃げていってマッケダのホラー穴に隠れたが5人の王たちがマッケダのホラー穴に隠れているのが見つかったとヨシアに告げるものがあったのでヨシアは言ったホラー穴の口に大石を転がしそのそばに人を置いて守らせなさいただしあなた方はそこにとどまらないで敵の跡を追いそのしんがりを打ち彼らをその町に入らせてはならないあなた方の神主が彼らをあなた方の手に渡されたからであるヨシアとイスラエルの人々は大いに彼らを打ち殺しついに彼らを滅ぼし尽くしたが彼らのうち逃れて生き残った者どもは堅固なまちまちに逃げ込んだので民は皆安らかにマッケダの陣営のヨシアのもとに帰ってきたがイスラエルの人々に向かって
舌を鳴らす者は一人もなかったその時ヨシアは言ったホラー穴の口を開いてホラー穴からかの五人の王たちを私のもとに引き出しなさいやがてそのようにしてかの五人の王たちすなわちエルサレムの王ヘブロンの王ヤルムテの王ラキシの王およびエグロンの王をホラー穴から彼のもとに引き出したこの王たちをヨシアのもとに引き出した時ヨシアはイスラエルのすべての人々を呼び寄せ自分と共に行った戦人の長たちに行った近寄ってこの王たちの首に足をかけなさいそこで近寄ってその王たちの首に足をかけたのでヨシアは彼らに言った「恐れおののいてはならない」「強くまた大しくある」「あなた方がせめて戦うすべての時には主がこのようにされるのである」「そして後ヨシは彼らを打って死なせ」「本の木にかけて夕暮れまで木の上にさらしておいたが火のいる頃になってヨシアが命じたのでこれを木から下ろし彼らが隠れていたホラー穴に投げ入れ」ホラーナの口に大石を置いたこれは今日まで残っているその日ヨシアはマッケダを取り剣を持ってそれとそのオートを打ちその中の全ての人をことごとく滅ぼして一人も残さずエリコの王にしたようにマッケダの王にもしたこうしてヨシアはイスラエルの全ての人を率いてマッケダからリブナに進みリブナを攻めて戦った主がそれとその王をもイスラエルの手に渡されたので剣を持ってそれとその中に全ての人を打ち滅ぼして一人もその中に残さずエリコの王にしたようにその王にもしたヨシアはまたイスラエルの全ての人を率いてリブナからラキシに進みこれに向かって陣を敷き攻めたたかった主がラキシをイスラエルの手に渡されたので2日目にこれを取り剣を持ってそれとその中のすべての人を打ち滅ぼしたすべてリブナにした通りであったその時ゲゼルの王ホラムがラキシを助けるために登ってきたのでヨシアは彼とその民とを打ち滅ぼしてついに一人も残さなかったヨシアはまたイスラエルのすべての人を率いてラキシからエグロンに進みこれに向かって陣を敷き攻めたたかったその日これを取り剣を持ってこれを打ちその中のすべての人をことごとくその日に滅ぼしたすべてラキシにした通りであったヨシはまたイスラエルのすべての人を率いてエグロンからヘブロンに進み上りこれを攻めて戦いそれを取ってそれとその王およびそのすべての町々とその中のすべての人を剣を持って打ち滅ぼし一人も残さなかったすべてエグロンにした通りであったすなわちそれとその中のすべての人をことごとく滅ぼしたまたヨシアはイスラエルのすべての人を率いてデビルへ引き返しこれを攻めて戦いそれとその王およびそのすべての町々を取り剣を持ってそれを打ちその中のすべての人をことごとく滅ぼし、一人も残さなかった。彼がデビルとその王にしたことをヘブロンにした通りであり、またリブナとその王にした通りであった。こうしてヨシアはその地の全部、すなわち、産地、ネゲル、平地、及び三国の地とそのすべての王たちを打ち滅ぼして、一人も残さず、すべて息のある者をことごとく滅ぼした。イスラエルの国、主が命じられた通りであった。ヨシアは、カデシ、バルネアからガザンでの国を、および五千の全地を打ち滅ぼして、ギベオンにまで及んだ。イスラエルの国、主がイスラエルのために戦われたので、ヨシアはこれらすべての王たちと、その地を一度きに取った。そしてヨシアは、イスラエルのすべての人を率いて、ギルガルの陣営に帰った。